tunajua mimi katika maisha yangu kwa jamani sana watu wanafuraha eh, mtu usio mnyonge mnyonge na nini mtu nini sabi sabi vipi sabi sabi vipi eh jumanne Emu chuli 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 ya basi kwanza chuli ya 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 chuli Kilochinatano. <laughs> Vyungo vyungo vyote vyungo vya biriani. Yaani vyote pigi. Yaani sasa usiye kwamba hakuna kitu kimekosa kani. Kwa hiyo hadi mchechee mama si ungekuwa mlalima hapo. Umekauka ule. Yaani tuna upande unakauka. Ah, sawa. Namu. Una fikiri ya juu binti. Hata misi juu. Hata kwa mji mzito, eh? Amina. Hete? Maki tana shindo kuelewa. Tuna bedu kazi ngumu zina, eh? Na hinda ungea na. Mi na toka basi. Na sa. Walisema ga dunia ina mapambo yake kiacha majumba pesa magali ni wanawake nimezunguka nimefika kwako siwezi ficha nimesha vipi mbona leo kama siku leo hivi hauna furaha kabisa yani mizi mimi leo hata sijajia hayo hujajia hayo unamaanisha nini Hivi unakumbuka mara mwisho tulivyokutana? Ya, yeah, nakumbuka. Na hisi unaibeba ujauzito. Ujauzito? Ndio ujauzito. Haiwezekani. 
Mara moja tu. Hii ni mimba yako mizi. Na istoshe, mimi sina mwanaume mwingine ninayekutana naye kimwili zaidi yako. Uh. Nikwambie kitu. Kwa sasa hivi mimi sijajipanga kwanza na siko tayari kuitwa baba kwa sasa hivi. Maana bado nina ndoto zangu za muziki nahitaji kuwa msanii mkubwa, nahitaji kuwa kama Harmonize, nahitaji kuwa kama Diamond, nahitaji kuwa kama Mario, Alikiba. Sasa tukianza haya masuala ya watoto sasa hivi. Na nitakatisha ndoto zangu. Nisikilize mizi. Kama unavyojua, mimi hapa mjini sina ndugu yoyote. Na wewe ndio mwanaume pekee ambaye mimi nakutegemea mizi. Sina mwanaume mwingine. Na hivi ninavyoongea na wewe, sizani kama yule mama akijua mimi nina ujauzito, atakubali niendelee kuishi pale. Okay sawa, nina wazo. Unaonaje hiyo mimba tuitoe? Unasemaje mizi? Ina maana hujanisikia nasema hivi unaonaje hiyo mimba tuitoe? Una masiara. Hivi yani mimi niende nikatoe kiumbe ambacho tayari nimesha kibeba. Hivi uone kama ni zambi kubwa hiyo. Sasa mimi sijajipanga. Nisikilize mizi. Siwezi kutoa mimba. Umeelewa? Yaani ki, kinachotakiwa hapa sasa hivi, ujue tunafanyeje? Maana mimi kama nilivyokuambia sina mtu mwingine ninayemjua hapa mjini. Ni wewe peke yako. Sasa naenda. Nikirudi nahitaji majibu kamili. Acha kulia shida za dunia. Hebu tulia. ndaje hapa salama si yuko kutoka hapa baba ukongo bibi hebu naomba unambie ukweli ukweli gani dada kwa hilo ulifanya jana naambie ukweli tu ili niweze kukusaidia hamna chochote hapo hamna kitu dada Mm, hamna kitu. Ulikopitia wewe, mimi nilipitia. Ila mimi nilikuwa na hekima ya kuongea na wakubwa. Nilijua kuwa samini nikawaambia ukweli. Nahitaji unaambie ukweli ili niweze kukusaidia wewe. Naambia ukweli basi. Mbona hamna kitu chochote dada? Wewe ni mjamzito. Wewe ni mjamzito. Yaani wewe ni mjamzito. Naomba unambie ukweli tu ili tusijombane mimi na wewe, tusikuwazane mimi na wewe. Wewe unifahamishe ukweli tu. Wewe ni mjamzito. Ndio dada. Wewe ni mjamzito. Ha. Yaani ndio nimeshonda. Sizani kama mume wangu atakuwa yuko tayari kuishi na wewe ukiwa ni mjamzito. Kipindi cha nyuma tulowe kutafuta mdada wa kazi. Alikuwa ni mdada mwenye familia. Yaani ukiwa na mimba ukizaa ni familia yako. Tulishindwa kuishi naye. Hasa wewe tena mume wangu hawezi kukubali kukulea wewe na tumbo lako. Hawezi kukubali. Dada mimi nilikuwa naomba tu unisaidie. <laughs> Mimi sina kesi na wewe. Wewe mwanamme, mko mnakutana hapa au mnakutania huko? Tuko tunakutana tu huko huko. Huko huko. Namba msamee baba. Mimi sina kosa na wewe. Mzani ni sasa dada hizo. Huu ndo mshahara ulikuwa bado unanidai. Hapana dada usinifanyie hivyo. Hii ni pesa uliyokuwa bado unanidai. Naomba uchukue pesa yako. Chukua pesa yako. Hii pesa inaweza kukusaidia kukufikisha nyumbani. Mimi 
na mume wangu hatuwezi kuishi na wewe. Uondoke, urudi nyumbani. Unashinda nyumbani vizuri. Unakula vizuri. Unalala vizuri. Unakula chakula kiasi unachojitakia wewe. Hatujawahi kukusema. Hatujawahi kukugombeza. Leo natulipa haya. Nikuja na mimba. Hapana dada. Eh. Inaweza ikawa hata huko ndani kesho ingia. Hapana dada. Kusema kweli hajawahi kuingia mtu. Siwezi kufanya kitu kama hiyo dada. <laughs> Acha hizo nguo nitakunja. Acha tu nguo. Imagine uko jangwani umepotea. Mchana juani unatembea Utoka po ni mbali, wenda po ni mbali Malangamia mbeba jia katokea Na kukushusha mzigo lo kwelemea Upate ya fathari pole na safari Bibi unibale vizu sana Asante sana, na shukulu sana Kwa ni uja nizoe ya tumbaka leo? Nimeisho kuzoe la kia Mwezidi sasa, napale kia huku Sasa ndo vitu vyangu hivi. Ndiyo, ndela basi kidogo. Vipi mizi gomesha weka tayari. Sijechele wankaja hachwa na gari. Mizi, uyu nani? Mizi, uyu nani? Uyu ni mpenzi wangu. Ni bibi wangu kama unapitu na tumekapa, tumetulia, tunainjoy. Bibi wako? Ya. Tangi ya nini? Nisikiliza dada angu ni kwambie. Mizi ni mpenzi wangu. Na hapa unakuniona. Wee, 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 wee. Wee nini? Hebu sikia. Nini? Tena ukome. Umenelewa. Tena ukome sikia nakwambia. Tena ukome sikia nakwambia. Tena ukome sikia nakwambia. Hebu tulia. Hebu tulia. Hebu tulia we. Mwane ache. Kilize. Mimi hapa do nimesha fika na sina pa kuenda. Angu. Nipanishia kibenzu yapa ni kwangu. Mina lipa kodi sikia. Kwa yoko makuwa. Nata. Sikia. Wee mimba ya nani? Sikia. Mimba ya nani? Beba kilago chako ondoka. Siedi kukoto. Iyo mimba siyo yangu. Iyo mimba siyo yangu. Kwa mwanamuke, unanitafta nini wewe, unanitafta nini kwenye maisha yangu, unanitafta nini, unanitafta nini kwenye maisha yangu? Toka, kama unatafta kukwa. Kuzi nini? Nenda na maisha yako wana. Mimba, 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 nimesikia mina nata mimba. Kwa mwanamuke, unanitafta mimba yako. Yako, Dada? Salama. Samaani? Kwema? Siwa kwema, kakangu. Kuna nini? Mbuna umekapa, unalia peki yako? Sini kuambia eje, kakangu. Nimefukuzo ni mipokuwa na kaa. Hapa unavoniona tangia subuisi ya la kitu chochote. Kuna ishi wapi mtau? Hili 
nilikuwa na kaa hapo kati. Hapo karibia na mnara. <laughs> Sijui lakini hapo kati. Ah, <laughs> uh, sa. Kama hautojali. Unaweza kuongozana na mimi. Kuongozana na wewe? Usiwe na shaka. Mimi ni mtu mwema tu kwako, unahitaji kukusaidia. Ah, uh, ni mzigo wako? Ndio mzigo wangu. Sema unaitwa nani? Naitwa Sabi. Sabi. Sawa, karibu sana Sabi. Asante. Uh, uh, mimi kama nilivyokuambia, hapa naishi na mdogo wangu anaitwa Jumanne. Na hii ndo mida yake ya kurudi. Kwa hiyo yule mwanaume ambaye amekupatia ujauzito ameikataa kabisa. Ndio kaka yangu, yani Huwezi kuamini, yani mimi mwenyewe sijategemea kama ingekuwa hivi kuja kukataa ujauzito ambao yeye ndo ananipatia. Na wazazi wako wako wapi? Naishi na bibi kijijini. Ndio mzazi pekee nilibakia naye. Oh. Pole. Pole sana. Sabi, mimi ningeweza kukusaidia. Lakini dunia sasa hivi imebadilika sana. Unaweza ukamsaidia mtu lakini baadaye ukajikuta unaishia kwenye mabalaa tu. Hapana, hapana kaka. Mimi si mtu mbaya kabisa. Yaani vitu ambavyo unabifikiria au na hisi labda vitatokea habis kutokea kaka yangu nilikuwa naomba tu niamini katika hilo. Kwa hiyo nikitaka nikupeleke kwa mjumbe uko tayari? Niko tayari kaka yangu. Wewe popote ambapo unaona utakuwa na usalama kwa hapa. Ah, Vipi brother? Poa. Huyu ni mdogo wangu nilikwambia. Anaitwa Jumanne. Unaona na ugeni? Ya. Ni mgeni wetu. Subiri kidogo. Tuzungumze nje. Subiri kidogo. Nje nje. Habari za kazi. Tuongelee nje. Blaza, unjoe mimi sijakuelewa. Unajaliwa kitu gani sasa? Mgeni wetu yule. Mgeni wetu kivipi? Ah, angalia. Yule binti mimi nimemokoto kwa barabarani na matatizo. Kwa pale alipo hana pa kwenda, nikaona nimchukue na ije nimweke hapa nyumbani, tumsaidie. Umeona brother? Yaani kiukweli unakosea. Eh, hey. unajishukuliaje maamuzi peke yako? Alafu unampokeaje mtu na kumpeleka pale nyumbani? Hivi unamtambua vizuri yule mtu? Ah, sasa kumtambua kunatokea wapi? Alafu nyie ndio watu ambao mnaifanya hii dunia iwe mbaya. Watu wanohitaji msaada ni watu ambao hawana wa kuwasaidia. Kwa hiyo kumsaidia mtu ni mpaka unamjua. Msaada umewekwa kwa ajili ya watu ambao tuwajui, kwa sababu hawana wanaojua wanaoweza kuwasaidia. Alafu istoshe, yule binti pale alipo ni mjamzito. Mjamzito? Eh. Hey. Blaza. Uko ni kama unakosea? Unamchukaje mwanamke ambaye umjui unamleta nyumbani, afu ikiwa ni mjamzito. Je, mumeo akijua? Jumanne. Yule binti alipokuwa anafanya kazi amefukuzwa. Na istoshe, hata mwanaume ambaye amempatia ile ujauzito pia ameikataa na amemtimua. Na pale unapoona hana popote pa kwenda. Sasa hebu niambie, tusipomsaidia nani atamsaidia? Mimi mkuta binti watu wamekaa na lia rafiki yangu, hebu uko na roho ya huruma hata kidogo. Huo binti tutakuwa naye hapa. Blaza. Mimi najua siku zote una kuaga na moyo mwepesi sana. Lakini angalia huo moyo wako. Mimi nimekubali lakini kishingo upande kwa sababu tu wewe umeamua. Shika shilingi 1000. Nenda hapo gengeni, kachukue nyanya za shilingi 400, kitunguu cha 100 pamoja na matembele ya 500. Uje tupike ugali tule. Sawa, fanya hivyo. Ah. Sabi. Ndio. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Sawa. Nitakuonyesha kachumba hapo. Utakuwa
ulikuwa unakatumia kwa siku mbili tatu hizi sawa asante sana kwa usijali nashukuru sana yani sijategemea ilikuwa sina popote pa kuelekea haina na yana usijali ah uh, njoni kwenye chuma chako karibu kwa hiyo nguo zako zote ziko humu ndio zimetosha Webinti. 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 Kwa ina maana ninapokuita muda wote hapa wewe unisikii, si ndivyo? Ndio hapana kaka. Chakula tayari? Hapana kaka, najisikia vibaya. Hivi <laughs> Webinti ni mshenzi eh? Hivi kwani unajitambua wewe? Kwa hiyo umekuja nyumbani hapa kukaa na kulala, si ndio? Ufanye kazi, ufanye chochote kile, si tukulishe ni. Hivi ni mwanamke ana gani? Hivi wewe unajitambua kweli wewe? Yaani mimi nimerudi kuja kula unasema chakula kupika. Sasa una faida gani ya kuwa nyumbani hapa? Kumbe wewe ni mshenzi eh? Nikaongea na wewe naomba unijibu kwa nini kupika chakula? Nisikize nikwambie wewe. Sawa eh? Mimi sikupendi, yani sikupendi, sikupendi. Alafu anayekulea ni huyo Adamu na sio mimi. Sasa nakwambiaje? Sawa eh? Leo ni mara ya mwisho. Nikija hapa nyumbani nasema nikute chakula. Iwe saa saba, iwe saa nne usiku, nikirudi nikute chakula. Sio unakuja unalala tu hapa. Umekuja kulala. Unakuja unatusumbua sumbua tu mimi hapo na wengine unje utusumbue sumbue. Haya nyanyuka nyanyuka nyanyuka. Nyanyuka nyanyuka nyanyuka. Hebu nyanyuka nyanyuka. Nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka. Wewe umekuja kulala hapa. Unakuja kutisatiza tu mu ndani na mitumbo tumbo yenu. Ah nenda, nenda, nenda. Nenda kanda chakula bwana. Mtoka toka toka. Toka bwana toka. Taolo wako usipike chakula. Wewe si naumwa si nini. Alafu wewe wako adamu waje na umwambie utajua mimi ni nani. Ana sasa unaweza kuzoea mazingira. Eh, kaka. Ah. Huko joto. Sana. Joto sana. Ah, sasa sabi. Mimi bwana kuna mtu nilikuwa nimezungumza naye. Unajua nilikuwa natamani sana ni kuona nao kujishughulisha kwa sababu unajua ni kitu ambacho unakipenda. Kwa hiyo nakumbuka nyuma uliniambia kwamba unahitaji kufanya chochote kitu ili na wewe una usiwe tu unakaa nyumbani yes kwa hiyo mimi ile jambo nilichukulia serious na nikawa nimetafuta mtu nikawa nimeenda kukombea kazi hali kaka ya yeah, ni kazi nyepesi tu ambayo utakuwa unafanya na kurudi nyumbani sije tu nikwambie nini kaka yangu yani nashukuru sana yani una roho ya kitofauti kusema kweli ondoa <laughs> <laughs> shaka kwa hiyo utajisikilizia hali yako kama utasubiri mpaka kwanza ujifungue ni sawa mtoto utakuwa naye hapa au kama utaweza utaona na nguvu za kuweza ku manage kwa sababu ni kazi nyepesi hamna shida kaka hiyo nayo ni moja ya mazoezi mm. mm. kwa hiyo nitaanza tu unajua ni katika maisha yangu kaka natamani sana watu wao nafuraha eh, mtu usiwe mnyonge mnyonge na nini mtu Nene sabi. Ah. Sabi. Vipi? Sabi. Ah. Ah. Sabi vipi? Eh? Yuma yuma nne. Hebu chulia, chulia basi kwa chulia. Chulia, 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 chulia. Yuma nne. Fanya raka jo. Subiri basi kwanza. Ni kazi. Subiri basi kwanza. Hii. Ni mbona sisi tumepeleka hospitali? Mimi bwana niko hapo namaliza kuangalia mpira. 
Oya kidope. Hebu nichukulie na vitu vyangu hapo nikukute uwanjani. Oya Blaza Adam. Oya Blaza Adam. Vipi ndugu yangu? Majanga amefariki Hapana Usabi uko hai lakini mtoto bahati mbaya Madaktari wamesema kwamba alifia tumboni Kwa hiyo atalazwa pale kwa muda kidogo wakiendelea kumpatia matibabu na kumsafisha na kisha ataruhusiwa kurudi nyumbani. Unajua kuna wakati nawaza kwa nini Mungu ni mkali kiasi hiki. Yule mtoto na imani ndio lilikuwa tumaini pekee la sabi. Lakini Mungu naye amemchukua. Hivi brother. Mimi nataka nikuulize kitu. Hivi kwa nini unapenda kujibebesha majukumu ambayo hayakuhusu? Hawezi kuelewa watu mdogo wangu. Alafu najua inafika wakati unanifanya mpaka nawaza kuwa wewe hii tabia umerithi wapi? Hm? Kwa sababu sisi hatuna roho hiyo, sijui kwako imekuaje. Hivi wewe kitu gani kinakuingia choyo mimi kumsaidia yule mwanamke? Kitu gani ambacho kinakuuma hasa? Kiasi kama unashindwa hata kumuonea huruma katika kipindi hicho ambacho yeye yupo. Anapitia kipindi kigumu ule binti. Anapitia kipindi kigumu sana Sabi. Kuna unashindwa kumchukulia kama ndugu yako? Nisikilize brother. Yule mwanamke ni kama mkosi tu. Haya, leo hii kiumbe chake kimefia kule tumboni. Yeye yeye kufa huko ndani. Unafikiri wewe ungeanzaje kwa andaa mazingira ya mazishi huko ndani? Wakati mwingine unaipa majukumu ambayo mwingine sio blaza fanya mambo yako achana na huyo mtu. Jumanne. Hivi unajisikia maneno ambayo unazungumza wewe? Unajisikia hata kidogo. Hivi kuna unakosa hata chembe ya huruma kwenye moyo wako? Wewe ni mwanadamu aina gani? Ambaye mwenzako anapopitia shida wewe unafurahi? Sikilize ndugu yangu. Wewe unanifikiria mimi tofauti. Mi sina roho mbaya kwake. Mimi nakutengenezea mazingira mazuri ya wewe. Mazingira gani? Mazingira gani ambayo unanitengenezea mimi? Sio binti amekukosea nini maskini ya Mungu mtoto wa watu hakuna hata kitu ambacho amekukosea unamchukia tangu siku ya kwanza ameingiza mguu wake katika nyumba una roho mbaya sana wewe Jumanne sana na utakufa kifu kibaya nakwambia eh if you brother wewe moyo kauti wa wapi huyo yani unalea mimba ambayo yani hujui hata chanzo chake kweli Sabi, ibu tak kuah hidup bakal lini. Hmm, wana jua ita biaya kompi mimi si fresh na aku kabisa. Nisukadazi mepita tangut kelakori toke. 
Lakini mimi sifikiri kama wewe kukaa hapa na kuendelea kulia ndo suluhisho. Angalia. Mungu huwa anaruhusu jambo litokee kwa sababu zake. Kwa hiyo uwezi kujua kwa nini kuruhusia wewe hii likupata wewe. Mimi nadhani kwa sasa unatakiwa mshukuru Mungu kwa kila jambo na maisha yaweze kuendelea. Ebu tazama. Una siku ya pili sasa hivi unashinda nani na kulia hata kula uli. Uone kama hata unajisababishia matatizo mengine ya kiafya. Angalia. Mungu ana mpango na kila mwanadamu wake. Na ukiona na ruhusu jaribu likupate. Basi jua na kuwa na maanisha. Angalia sabi. Mimi niko pamoja na wewe. Na nimesha kuahidi kwa masito kuacha peke yako. Nitahakikisha nafanya kila ambalo naliweza mpaka maisha yako yaweze kukaa vizuri. Unakumbuka nilikwambia kuhusu ishu ya kazi. Ndio nakumbuka. Yule mama aliniambia leo nimpigie. Acha kulia bwana. Inaita. Eh hey, mama. Shikamo. Ah, salama kabisa salama sijui nyewe huko. Eh hey, tunaendelea vizuri. Ah sasa yule binti ambaye nilikwambia naye sasa yule binti ambaye nilikwambia kuhusu kuhitaji kazi niko naye hapa. Ah basi sawa zungumza naye. Hello. Eh, kamo. Naendelea vizuri. Ah. Uh, sawa mama, nimekuelewa. Yeah, yeah, mama, asante. Bye. Haya kata. Eh. Hey. Hey, mama. Aya milau milau. Aya. Umeona? Eh? Furahi basi. <laughs> Unaenda kwanza kazi. Na ile ndoto yako ya kupambana mwenyewe kwa unatoka inaenda kutimia. So acha ikulialia bwana. Yaliyopita tuache kuwa imepita. Kwa sasa hivi tugange haja hayo. Sawa. Sawa, asante kaka, nashukuru. Usijali. Unajua nikwambia kitu. Wewe ni mwanamke mrembo sana. Na Mungu atakusaidia. Utapata mwanamume wa kufanana na wewe. Kwa kwa sasa hivi acha kuwaza. Utapata familia yako, utapata mtoto mwingine. Huyo haikuwa riski. Hai, sawa kaka, mimi na, nakushukuru sana. Sawa. Uh, sasa naenda kupika ni aidi leo utakula unataka nikupikie nini chochote tu ilichojaribu eh chochote kaka <laughs> chochote sawa basi naenda kukupikia wali wa nazi maharage ya nazi pamoja na samaki wa nazi <laughs> na kukatena kaka chumbali ah uh, leta kuchemsha maji ya moto pia kusaidie nashukuru sana haya usiwe hivyo bwana <laughs> Unaenda kwanza kazi wenyewe. E, kama nakuona vile utakuwa unatuacha hapa peke yetu. <laughs> eh? Ah, Usiwe bwana mnyonge mnyonge mimi unaniuza. Ngoja nikakupigie. <laughs> Ah, 
angalia Jumanne. Wewe endelea kubisha. Lakini hakuna mtu yoyote ambaye ametajirika katika ulimwengu kwa ajili ya kuweka akiba. Sasa nikwambie, akiba ni muhimu. Kwa sababu unapokuwa na akiba, hata ukipata majanga ambayo yanakuja pasipokuwa na taarifa, unaweza ukafanikiwa kulitatua jambo lako. Unaona? Na hivyo ndivyo jinsi wa Afrika tunavyowaza. Akili zetu sisi zinawaza matatizo tu. Iko hivi, unapokuwa unawaza matatizo, basi matatizo yatakuja mengi kwenye maisha yako. Na unapoaza fursa, fursa zitakuja ili ufanikiwe, inabidi ujifunze kuwekeza. Ah. <laughs> ya kazini. Mm, lakini chakula nimefunika hapo. Alafu pia nimeacha na mboga jikoni. Nilikuwa naomba mniangalizie samaha nini lakini. Sawa. Sawa. Haya basi sawa kweli. Ni bwana ndoye. Au kopi yake. Unajua kiko kweli wa pintri tangu siku zinaposidi kwenda huyu binti anazidi kuwa mrembo vipaya mno ah hasa sikiliza bwana plaza ni mimi tufanye jambo tufanye jambo ah sasa plaza chiki 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 mwana kwenye sarivi wewe usi kama dada yetu ah angalia tunatakiwa tuishi kwenye kumsifia tunaso kumtamani bwana ah ushaanza Yaani ushaanza kabisa mimi nakujua wewe. Haya, sawa. Huh? Wewe una adabu eh? Ah, ah basi bana. Mimi si nakujua. Yaani wewe, mzee wa ushauri, ushauri na wewe, ushauri, ushauri na wewe. Haya. Ila maliyo hapo. Angalia, vitu vya msingi vya kudiskus ni hivyo tulivyokuwa tunavidiskus hapo nyuma. Sasa hivi hivi ili ufanikiwe kwenye maisha. Ah. Nasa mimi bwana hiyo mada hiyo 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 ifo tu basi hiyo ifo. Hebu kaangalia nyama hiyo ngui. Ah bwana maji yamekauka kabisa sasa. Ongeza maji sasa. Sabi, samani, na mongezi kidogo na wewe. Njoo kaya hapa tu, kaa hapa. Kaa tu hapa. Sabi, kwa zembo ndo wa shaka. Sawe. Nina vingi wa kuzungumza na wewe. Hivyo, naomba unisikilize. Sabi, hivi, unajua wewe ni mlembo? Asante. Sikiza ni kumbie. Unajua kiukuli mzako ya ni... Ninavyokuona yani moyo wangu unaenda mbali sana. Nimejaribu kunyamaza kusifiche kusifi sisi zangu lakini nimeshindwa. Sabi, acha tu nikwambie ukweli. Mimi nahitaji kuwa na wewe. Nahitaji kuanzisha mahusiano na wewe. Please, naomba unikubalie. Kwa jumanne Ujue, na kuheshimu sana. Alafu istosho, na muheshimu sana kaka Adamu. Kwa hiyo siwezi. Sabi, mi najua vizuri kwa mbo ni muheshimu sana kaka Adamu. Na mimi natambua hilo. Sabi. Please, Sabi. Ebu nombo nilewe basi. Kaka Jumane, na kuheshimu sana. Lakini pia, kuhusiana na swala lako, nipe muda kidogo. Basi sawa, lakini usichelewe. Mwe wangu mempenda eti. 
itabidi nimwambie Blaza. Acha Mungu nitamwambia ukweli. Kila kitu nitamuelezea. Ah. Sabu. Ndio baba. Mbona kama una sita sita kuongea? Hamna <laughs> ila kaka bwana mimi kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Mm. Mm. Kaka bwana. <laughs> Afipi ama yule mama kule hataki tena kufanya kazi. Hapana, ni kitu tofauti kabisa na kazi. Kuna nini mbona umeanza kunitisha? Hamna, yani kaka. Mm. Mimi bwana Sisi ni sema naomba ushauri ama ni vipi? Lakini nilikuwa nataka nikwambie kwamba Jumanne ndogo wako yule Jumanne. Alinifata na kitu hapa ameniambia nikaona sio vizuri ili yani nilikuwa nataka ushauri au nikushirikishe kwanza. Hebu subiri kwanza. Kitu gani? Mm. Mm. Yaani ali aliniomba tuingie katika mahusiano. Kwa hiyo nikaona sio vema kwanza nikushirikishe wewe kaka kwa sababu wewe kwa hiyo yani yani unataka kuniambia kwamba Jumanne amekuomba wewe uwe naye kwenye mahusiano. Ndiyo kaka. Ame, ame, ame kutongoza. Eh ndiyo. Ni 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 sawa ni sawa na wewe umemjibuje? Mimi sijamjibu chochote. Nilimwambia kwanza asubiri kwanza. Anyway, unajua mimi sasa hivi wewe nakuchukulia kama sehemu ya familia yangu. Na Jumanne ndo kama hivyo ni mdogo wangu. Kwa hiyo nyie wote naona kama ni ndugu. Anyway, mimi mimi naona yote ni sawa. Kwa kitu ambacho mimi nisingetamani ni kuona labda wewe unapitia changamoto kama zile ulizopitia kipindi kile kwenye mahusiano yako ya nyuma. Kwa hiyo wewe fikiria na jibu lolote ambalo utaona ni sahihi. Basi mimi nitakusupport na nitakuwa upande wako. All in all na kutakia tu maisha mema. kama mimi nimekuelewa na ushauri wako nitaufanyia kazi. Kikubwa uwe makini, okay? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Unajua sipendi kuona unapata shida tena. <laughs> Vipi unatoka? Eh, nilikuwa naenda kazini. Sio misi makande. <laughs> <laughs> Usijali kaka, kesho nipo, siendi kwa kote kwao nitawafikia. Sawa, tumemisi sana makande wenzio. <laughs> Basa kaka. Acha mimi niende. Aya, basi kazi njema. Unajua utakuja kukamatwa na mimi sina pesa kukutoa polisi. Blaza, wakati mwingine anakujenga huko jiki tuweze kupata pesa kidogo. Alafu mbona umenifuata huko maskani vipi? Ah, angalia. Hivi kitu ambacho unakifanya unahuakika nacho. Kipi Blaza? Kosu sami. Ni kweli brother. Kuhusu swala la sabi, sabi mimi nampenda. Ah, uh, unajua wewe ni ndugu yangu. Na yule binti sasa hivi naye amekuwa kama ndugu yetu pia. Kwa hiyo basi, kama hayo mahusiano ambayo unataka kuyaanzisha wewe na yeye yatakuja kuwa na mwisho mbaya, utakuwa umenitengenezea deni mimi ambalo sidhani kama nitaweza kulilipa. Kwa maana mimi ndio nimemfanya binti mpaka leo hii yuko mjini. 
ndio maana nakuuliza tena una uhakika na unachokifanya Blaza Narudia tena kukwambia kiukweli mimi nina uhakika na kukuudhibitishia tu kwamba mimi sitokuja kukuangusha nimepanga mimi na wewe kutoka hapa na kuitafuta familia yake kwa jina kwenda kuzungumza jambo hili sitaki tuishie hapa kuhusu hilo ni sawa ila nataka nikukumbusha kitu kimoja kama unakumbuka wakati mimi ninampokea ile binti na kumleta pale nyumbani wewe ulikuwa ni mtu ambaye unalaani sana ujio wake na ukuo kimpenda hata kidogo sasa hii ikawe fundisho kwako na vijana wenye tabia kama yako kwamba usije ukamdharau mtu wakati hauijui kesho yake unaona sasa tungemfukuzaje leo ungepata wapi mwanamke wa kumpenda kiukweli brother yani kiukweli nilizingua yani hii dhambi na nitafuna mimi mwenyewe na jinsi mpaka aibu ila nimejifunza kitu kupitia ili jambo lote hilo ila kama nilivyokuambia brother aa yote mimi nimeyasahau nataka kutengeneza mwanzo mzuri sawa kwa maana binti amenifuata na kuniomba ushauri na mimi sijamwambia chochote kibaya kwa hiyo msubiri tu atachukifikiria hiyo si bangi hiyo eh wanavuta nyuma huko jumanne hizo sehemu nzuri ya kukaa polisi muda wote wanaweza wakaja hapa oh, utanikuta nyumbani utakaporudi naomba upitie machungwa sawa kini kwa shaltilo mmoja tu atuto shiriki tendo mpaka ndoa <laughs> kio kweli mimi kwanza nikushukuru sana unajua nimekaa kwa muda hivi nikisubiri jibu langu uh, yani nina furaha yani nina furaha kupitiliza labda nikwambie tu kitu mimi niko tayari. Niko tayari kukusubiria wewe. Nipo tayari mpaka kufanikisha ndoa. Ndipo mimi na wewe tutaanza mahusiano. Kwa hiyo mimi niko tayari. Alafu nikwambia kitu. Kuna movie nishawahi kuiona. Nafikiri inaitwa mdangaji. Hmm. Hii jamali ambapo hivyo hivyo. Jamali alikubali kuishi na mwanamke wake bila kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo na mimi pia na mwigia yeye na nakwambia wewe nitakusubiri sasa sio unamuiga ufanye kweli nimekubali hilo ombi lako sio nanielewa nimekuelewa nakupenda sana nakupenda pia mm.